。亲近自然，简单生活。我们是生活在加拿大的露露和 Michael。我们崇尚极简生活，也喜欢探寻户外未知的世界，分享我们最真实的体验。过去两年，我们背包徒步了三百多公里，在帐篷里度过了超过一百个夜晚。我们也自驾三万多公里，探索了北美五十多个城市，记录了一点惊喜与感动。无论我跟露露多么喜欢加拿大的夏天，对于这个极北的国家，白雪覆盖下漫长的冬季，才是加拿大更真实的写照。从世界一流的滑雪圣地到迷人的小镇，雪天下的温泉和美食更是让人欲罢不能。让我们趁着这个新年假期，一起去自驾探索加拿大内陆地区。让我们出发吧！是我们出来的第四天了。前几天我们在美国的西雅图跟圣诞小镇 Leavenworth 度过了一个非常难忘的圣诞。还没有看过我们前两期视频的朋友，请一定要去看一下。今天我们准备开往加拿大，不过不是回温哥华，而是开往加拿大内陆地区广袤的 West Kootenay 山脉。现在我们正在一路往北开，朝这个美加边境。今天晚上呢，我们会住在。我们加拿大境内，嘿嘿 ，BC 省的中部。现在一路上，这个高速两边的风光是非常非常漂亮的。两边呢，还有人家，还有这个梯田、苹果园，还有山，在这个云雾缭绕的这个环境里，真的跟仙境一样，美不胜收。今天一天的任务基本上就是开车，到我们今晚的目的地要开五个多小时。因为纬度原因，现在这个季节天黑得很早，在我们快到加拿大的时候，下午四点多天已经暗下来了。啊，前面又是雪，啥都看不见啊，白乎茫茫的一片。这不仅是雪，又是雪又是雾，你说说看啊？现在还有最后将近十个 mile， 我们就要到达美加边境了。哈哈，边境到啦！哎呀，你看看，走喽，走喽，到美加边境了。这牌上面不是写的是 border of Canada 吗？加拿大边境吗？加拿大的昆尼山脉区非常大，这里没有什么大城市，却有着不少小镇子。在白雪覆盖下，总给人一种神秘且浪漫的感觉。现在我们到达 Roseland， 这个 Roseland 也是挺漂亮的啊，这小城。今天晚上我跟露露会在一个很漂亮的滑雪小镇 Roseland 附近住下。明天我们会去泡一个天然的温泉，那边还有一个温泉溶洞，是我们从来没有体验过的，非常的期待。Finally， 我们今天晚上的落脚点到啦。这个位于边境出来十个 mile 的 Roseland 旁边的小城 Trail 的 Best West Inn。啊，我好喜欢这个酒店，这个房间很大，而且呢有个很独立的这个办公客厅区。更特别的是，他这边一进门的时候竟然多了一个洗手的小水池。我看它这个 premium 主要就体现在这个水池上了，然后这个浴室空间也挺大，这感觉这个古旧的 building 里面，这个酒店是重新装修过的，还用上了现在最近比较流行的这种一圈带光带的这种镜子，这种在老酒店里都是不会见到的
。今天是我们这次出来的第五天了。今天早上天气不错，雨也不下了，而且感觉阴中有点放晴。今天呢，我们就准备吃完早饭，然后去旁边一个叫做 Roseland， 也是我们昨晚我们经过的这个小镇去转转。Roseland 小镇是加拿大内陆特别有特色的一个滑雪小镇，旁边有一个很大的一个叫 Red 的一个滑雪场。虽然我们今天不滑雪，但是我们去那个小镇看一看。看到这是 City Hall。哦、oh, ，这是他们这个 Roseland 小城的 City Hall。这句话怎么盖的感觉？房子又太小座子。我们现在来到了 BC 市内陆的这个 Roseland 的小城。一到这个小城，我的第一印象就是这个小城好漂亮。它这个市中心的这些建筑，一看最起码都有一百年的历史了，都是古色古香的美式调调。啊，赶紧的，我们去逛一逛。我们在 Roseland 进来的第一家店，它就是卖滑雪装备的，衣服、裤子，还有滑雪板，可见这边大家都喜欢干什么啊？滑雪。<笑>你看这边有好多手工编织的帽子，毛线帽好漂亮，我觉得这些帽子卖买给小朋友。你看这帽子编的多可爱，小熊呢？你看这个小花的，哇，这些帽子。织的超级好看、嗯，我感觉这个 Roseland 这个小镇的海拔比那个 Trail 要高很多，这上面的雪好大。哎，我们来了这一会儿，越下越大，越下越大了。这个小镇呢，其实不大，就很主要的这个商业街就横竖这么两条街。不过这两条街还真的是蛮漂亮的，我们在这个小镇上再转一转。我们现在所在的这个古旧的建筑。在十九世纪的时候，就是他们本地这个小城的 post office 邮局，现在仍然还是他们的邮局，所以过了一百多年，功能属性没有发生变化，这是整个整个小城人民的信箱存在。刚才我们在这个店里和这个店员聊天，他因为在这边生活了很久了，他跟我们说，我们要去的这个接下来的几天的路况应该蛮糟糕的，所以现在我其实心里有点担心，因为今年哦 ，BC 省这边也是百年一遇的大雪季，现在你看，天空又下起了雪，预计今天下午要下两到四厘米至少，所以说，我跟 Michael 现在就说我们随机应变。如果路况太差，我们就折返回家；如果路况还可以接受，我们就继续向前。随机应变啊！离开了滑雪小镇 Roseland， 我们继续往北，看一个半小时就会到达我们期待已久的天然温泉 i n s w o r t h 路上我们还路过了另外一个小镇 Nelson， 也非常的漂亮，让我们有一些向往小镇的生活。蒸汽的呢？哟，这不是就有个车位吗？停这儿吧，里面也有。我们现在到了 BC 省内陆 a n s w o r t h 这个温泉。我在路上看着，也路上也没有什么车，而且又阴天又下雨，觉得这里面可能没有人。就我跟露露两个人独霸这个整个温泉，没想到一来了以后停着超多车，这不知道是毛姑姑最起码三四十辆车，超过你看对面还有呢，我觉得至少有差不多有一百辆、七八十辆、一百辆车，我天呀！哎呀，准备去感受一下子 BC 省中部地区的啊天然温泉，在这个冬天我觉得再合适不过了。哎，这个天然温泉 a n s w o r t h 一个人十八加币，小孩子的话一个人是十二加币。这旁边呢就是温泉酒店，但是大家来这边泡温泉不需要一定要住在酒店里，可以像我们一样，只买温泉票来泡温泉，泡完就走。哎、我们现在已经买好票，准备正式开始我们的温泉体验。走走走，你看这鞋。啊，我们现在已经换外衣服出来，现在在下着有点小雪的感觉。来了，我要进来了，太冷了。哎呀，看
得咋样？哎呀，非常舒服。哎呀，我觉得冬天哦，只要不下雨，哎，在那个户外泡泡温泉，这种天然的 hot spring 就是非常惬意的。哎，外面估计有个零度左右，零下一二度。啊，我们这个温泉这边还有一个山洞，我们现在这个山洞这个边边上，我们等会儿准备进这个山洞里面看一看。这边的水要比那边热很多，哇，这边好烫。我靠，那个山洞里面黑漆漆的，我们等会儿进去看一眼。感觉这个山洞里面还能听到那种瀑布的声音，不知道有没有那种热水、热泉水喷出来。但是山洞里面不一定能拍得上，因为里面太黑了。哇塞！这个池子颜色就是发黄的，但是水温就更高。哇！这个洞穴里面像中古石一样。亲爱的，泡怎么样啊？泡的毛不错。哎，今天前几天的旅途劳顿，现在感觉泡的真解乏了。哎，这小温泉已经泡完，现在感觉是立马可以躺倒睡个好觉的感觉。今天晚上是能够睡个非常香甜的觉了。今天这个泡泡温泉，现在感觉全身像火一样，由内而外，特别温暖。现在天渐渐也快黑了，这边到冬天 ，B C 省四点钟就要黑天了，我们还得赶路。赶紧走吧。再见啦。今天下午我们还要再开将近三个小时去到宽布克落脚，因为明天早上一早起来要去这边非常有名的 Kimberly Mountain Resort 滑雪，这也是我跟露露今年冬天第一次滑雪，非常的期待。喜欢我们视频的朋友，请一定要给我们点赞加订阅，我们下期视频再见。慢点慢点慢点啊！现在我们开车这个路况越来越差了。现在又下起了鹅毛大雪，关键是现在这个雪是新雪啊，路上面连车轮压过的痕迹都没有，高速上面是一层像白雪地毯一样的情况，所以我们晚上开夜路更要小心。不过我们应该也快了，要最后个八十公里